পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার এরকম নিদর্শন কেউ দেখাতে পারে নাই যেটা দেখিয়েছিল শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ তার সব শত্রুরা পায়ের নিচে চাইলে পিষে মারতে পারতেন সবাই তিনি না মেটে ক্ষমা করে দিলেন ইসলাম প্রচারে এক ধাপে গিয়ে বিষ্ণু ইসা ইসলামের কাছে যখন ওহি নাজির হতে শুরু করল বিষ্ণু ইসা ইসলাম ওহির কথাগুলো পৌঁছে দিতে লাগলেন যাই নাজির হতো বিষ্ণুবী পৌঁছে দিতেন বিষ্ণুবী সাহাবাদের কাছে শেয়ার করে দিতেন যেটাই নাজির হতো তিনি পৌঁছে দিতেন যেটাই কারণ আল্লাহ আদেশ অনবি আপনার কাছে আমি ওহি থেকে যা নাজিল করি সব পৌঁছে দেন একটাও গোপন করা যাবে আল্লাহর কাছ থেকে বিষ্ণুবী যে সমস্ত মেসেজ ইনফরমেশন তথ্য রেভেলেশন ওহি পেয়েছে একটাও কি বিষ্ণুবী গোপন করেছে সব প্রকাশ করে গিয়েছে সব শেয়ার করে গিয়েছে বিষ্ণুবী শেয়ার করতে লাগলেন সকালে যা নাজিল হয় শেয়ার করেন দুপুরে নাজিল হয় শেয়ার করেন রাতে নাজিল হয় শেয়ার করেন শেয়ার করতে লাগলেন কিন্তু কি অবাক করা কাণ্ড হঠাৎ করে এই ওহি আসার ধারাবাহিকতা আল্লাহ বন্ধ করে দিলেন ওহি আর আসে না আকাশ থেকে নতুন তথ্য আর নামে না ঘটনা কি ওহি আসে না কেন তথ্য আসে না কেন জিব্রাইল আসে না কেন কোনো বর্ণনা এসেছে পনেরো দিন কোন বর্ণনা এক মাস তিন মাস এমনকি ছয় মাস পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় যে বিশ্বনবীর কাছে ছয় মাস ওহি আসে নাই বিশ্বনবী তো অবাক ঘটনা কি ওহি নামে না কেন আর ওহি না আসলে তো বিশ্বনবী শেয়ার করতে পারে না এতদিন যা আসতো বলে বেড়াতো এখন আসেও না বলতেও পারে না কাফির মসজিদটা বিশ্বনবীর গালি দিতে শুরু করলো মোহাম্মদের রব মোহাম্মদের ভুল লাগেছে মোহাম্মদের আল্লাহ মোহাম্মদের ছেড়ে দিয়েছে বিশ্বনবীর চাচি আবুল হাবের স্ত্রী উম্মে জামিল বলতে শুরু করলো কি মোহাম্মদ তোমার শয়তানটা তোমার কাছে আসে না না শয়তান দ্বারা তিনি জিব্রাইলকে বুঝিয়েছেন যে তোমার জিব্রাইল তোমার কাছে আসে না এভাবে সবাই গালমন্দ করতে শুরু করলো যে মোহাম্মদের আল্লাহ মোহাম্মদকে ভুলে গিয়েছে বিষ্ণু ইসা ইসলাম নিজেও হতাশ হয়ে গেলেন কি রে ওহি আসে না কেন আমার কোনো ভুল হচ্ছে না তো আমার কোনো অপরাধ হয়ে গেল না তো আল্লাহ কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ কি আসলেই আমার ভুলে গেছেন আল্লাহ কি আমাকে ত্যাগ করেছেন তিনি কি আমার উপর রেগে আছেন আমরাও মাঝে মাঝে এরকম হতাশ হয়ে পড়ে এরকম হতাশ লোক আসে না নাই কি রে আমার দোয়া কবুল হয় না কেন আল্লাহ আমার ডাকে সাড়া দেয় না কেন আমার জীবনে এত দুঃখ কেন আমার জীবনে তো ভালো কিছু হয় না খালি সব কষ্ট আমার কেন এরকম আসে না নাই এরকম হতাশদের জন্য এই সুরাটা একটা আলোক বর্তিকা মোটিভেশনাল সুরা আলহামদুলিল্লাহ পড়ে বিশ্বনবীকে আল্লাহ আশ্বস্ত করলেন আর এই সুরাটা নাজিল করলেন আর বললেন দোহা সকালে সূর্যটা কত সুন্দর কি ঝলঝলে পৃথিবী ফক ফকে আর তক তকে দেখলেই মনটা ভরে যায় ঠিক কিনা দোহা দোহামানি আলো আশার আলো সম্ভাবনার আলো আমাদের জীবনে আলোর দরকার আছে না নাই আলো না থাকলে আমরা বাঁচতে পারবো আলো লাগে বড় ভালো এ আজকে আলো না থাকলে আমার দেখা যায় তো এই জন্য কোরআনকে আল্লাহ আলো বলেছেন কোরআনকে কি বলেছে অন্ধকার থেকে লাইট লাইট মানে কি আলো আলোর দিকে নেওয়ার জন্য কোরআন পাঠিয়েছে আবার বিশ্বনবীকেও আল্লাহ নূর নূরের সাথে তুলনা করেছেন আবার বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে নূর চাইতেন বলছেন আল্লাহ আমার ডানে আলো দাও আমার বায়ে আলো দাও আমার সামনে আলো দাও পিছনে আলো দাও উপরে আলো দাও নিচে আলো দাও আমার দেহে আলো দাও আমার মাংসপেশির ভিতরে আলো দাও আমার হাড্ডির ভিতরে আলো দাও আমার জন্য তুমি আলো দাও পড়ে না আমি এই জন্য আলো ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব আল্লাহ চালা আলোর নামে সুরা দিলেন সুরাত দোহা প্রভাতের আলো প্রভাতের সূর্য কিরণের শপথ আলোর শপথ সুমানাল্লাহ পড়ে এরপর আল্লাহ বললেন সাজা আলোর শপথ সকালের সকাল বেলার সূর্য কিরণের শপথ দ্বিতীয় আয়তে আল্লাহ বললেন রাত্রিবেলার শপথ যখন রাত্রিটা নিঝুম হয় হয় নিস্তব্ধ নিঝুম আর নিস্তব্ধ রাতের শপথ তাহলে আল্লাহ আলোরও কসম কাটলেন তারপরে অন্ধকারের কসম কাটলেন ঠিক কিনা আলো দ্বারা মূলত আল্লাহ তালা ওহির আগমনকে বুঝিয়েছে 
আর অন্ধকার দ্বারা আল্লাহ তালা ওহির অনুপস্থিতি বুঝিয়েছে এটা দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন অনবি কাফের মুশিকরা আপনারা গালি দেয় ওরা বলে যে আমি আপনার ভুলে গেছি আমি আপনারে ত্যাগ করেছি আমি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট না না আমি ইচ্ছা করে ওহি পাঠাই না কারণ সব সময় আলো থাকলে ভালো লাগে না কিছু সময় অন্ধকার দরকার আছে না বুঝা শুনে উত্তর দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা আলো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন খালি আলো আলো আরো আলো যদি সূর্যের আলো সব সময় থাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ভাল লাগবে রাতে ঘুমাবেন কেমন আবার সব সময় ঘুটঘুটে অন্ধকার আলো নাই ভাল লাগে খেত খামারে চাষ করা লাগবে না বাজারে যাওয়া লাগবে না তার মানে আলোরও দরকার আছে অন্ধকারেরও দরকার আছে এটা দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন নবী ওহি নাজিল করার জন্য দরকার আছে মাঝে মাঝে ওহি বন্ধ রেখে আপনার বিশ্রাম দেওয়ারও দরকার আছে চিৎকার করে পারেন আল্লাহ এজন্য আল্লাহ বললেন সূর্য কিরণের শপথ নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি বেলার শপথ আলো আর অন্ধকারের শপথ করে আমি বললাম আপনার প্রভু আপনারে ভুলে যায় না আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয় না আমি আল্লাহ ইচ্ছা করে ওহি বন্ধ রেখেছি কারণ ওহির একটা পাওয়ার আছে বারবার ওহি রিসিভ করলে আপনার স্নায়ু এটা সহ্য করতে পারবে না আপনার দেহ এটার বরদাস্ত করতে পারবে না নবী আমি আপনার প্রতি এত রহম দিল এত ভালোবাসি বারবার ওহি নিতে নিতে আপনার যে কষ্ট হয় এই কষ্টটা আমার আল্লাহ সহ্য হয় না এজন্য আমি আল্লাহ ইচ্ছা করি কিছুদিন ওহি বন্ধ রাখছি আল্লাহর জন্য যখন সালা তাদাই করি শেষ বৈঠকে বিশ্বনবীর উপর দুরুদ আসে না নাই निर्वंश निर्वंश कर मजार कुर এই কোরআনটা রিসিভ করতে যে বিষ্ণুবীর কত কষ্ট হয়েছে এই কোরআনকে আল্লাহ বলেছেন এটা কৌলান সাকিলা ভেরি হেভি এন্ড ওয়েটি ওয়ার্ড এটা অনেক ওজন ওয়ালা কথা ইন্না সানুলকি আলাইকা কৌলান এটার অনেক ওজন এই কোরআনটা যদি পাহাড়ের উপরে নাজিল করা হতো পাহাড়গুলো দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে খান খান হয়ে যেত ঠিক কি না এত কঠিন বানিয়ে এটা ও নবী আমি আলোর সাথে ওহির মিল ঘটিয়েছি আলো দিয়ে ওহিকে বুঝিয়েছি সূর্যের যেমনি কিরণ আছে তেজ আছে এই ওহিরও একটা তেজ আছে এই তেজ এই কিরণ আপনি সব সময় সহ্য করতে পারবেন না এই জন্য আমি ইচ্ছা করে কিছুদিন ওহি নাজিল করা বন্ধ করে রেখেছি সবার আল্লাহ পড়ে ইচ্ছে করে আমি নাজিল করি নাই সব সময় নাজিল হলে আপনার ভাল লাগতো না বোকারের বর্ণনা মায়সা বলতেন শীতের রাতে কন কনে মাঘ মাসের শীতের রাতে যখন বিশ্বনবীর উপর কোরআনের আয়াত নাজিল হতো বিশ্বনবী ঘেমে ঘেমে একাকার হয়ে যেত বিশ্বনবীর দাঁড়িয়ে আর থুতনি বেয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তো আমরা কম্বল গায়ে দিয়ে থাকি আর বিশ্বনবী ঘামে সুমার না 
এটা কৌলান ফাকিলা অনেক ওজন वाला কথা আবার বিষ্ণু নবী যখন ওটের উপরে বসে থাকা অবস্থায় কোরআন এর আয়াত নাযিল হতো ওটের বুকটা মুহূর্তের মধ্যে বালুর মধ্যে জমিনের মধ্যে লেগে যেত ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় বিষ্ণু নবীর কাছে যখন কোরআন নাযিল হতো ঘোড়ার পা গুলো মরুভূমির বালুতে দেবে যেত মাঝে মাঝে বিষ্ণু নবী সাহাবাদের রানের উপরে পায়ের উপরে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়তেন ক্লান্ত শ্রান্ত জায়েদ বিন হারেসা বিষ্ণু নবীর পালক পুত্র তার পায়ের উপরে মাথা রেখে বিষ্ণু নবী একবার কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লেন ঘন্টাখানিক ঘুমালেন জায়েদ বিন হারেসা বলে আমার কাছে তেমন কোনো কষ্টই হচ্ছে না বিষ্ণু নবীর মাথাটা খুব বেশি ওজন মনে হচ্ছে না ঘন্টাখানিক পর বিষ্ণু নবীর চোখ খুললেন আর খোলা মাত্রই ওনার উপর ওহি করোনার আয়াত নাজিল করতে শুরু করলো কে भूले जाए তোমরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে পাগল পড়া হয়ে থাকো আল্লাহ বললেন দুনিয়ার জীবনের চাইতে আখেরাতের জীবন শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী ঠিক না কার কথা দুনিয়া স্থায়ী না আখেরাত স্থায়ী দুনিয়া শ্রেষ্ঠ না আখেরাত শ্রেষ্ঠ কিন্তু আমরা কোনটার পিছনে দৌড়াই খালি দুনিয়া 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 কে মজা লো দুনিয়া তোমারই হয় কিন্তু জান্নাত কে মজা লো জান্নাত তোমারই হয় ওইটা কয় না আছে না নাই দুনিয়ার পেছনে পাগল হয়ে আমরা পড়ে থাকি এই দুনিয়ার জীবনটা একটা মায়া জাল এটা একটা মরিচিকা এই মরিচিকা এই ধোকা এই লালসা আর এই মায়া জালের পেছনে আমরা ছুটছি ছুটতে ছুটতে হুট করে একবার কবরের ভিতরে ঢুকতে হবে কথা বলে তখন আমাদের টনক নড়বে এই জন্য দুনিয়া মুমিনদের জন্য শ্রেষ্ঠ আর স্থায়ী জায়গা না মুমিনের আসল জায়গা হচ্ছে আখেরা মুমিনের শান্তি আর কল্যাণের জায়গা হচ্ছে আখেরা জান্নাত হচ্ছে মুমিনের শেষ ঠিকানা চিৎকার করে বলেন ঠিক না সেটাই বিশ্বনবীরে বললেন নবী কাফির মুশ্রিকদের কথা আপনি কান দিবেন না ওদের কথায় হতাশ হবেন না নিরাশ হবেন না হাল ছাড়বেন না ভরসা রাখবেন কার উপর কারণ এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবন চিরকালীন জীবন হলো আখেরা নবীরে কিভাবে আশ্বাস দিতেছে দেখছেন অ্যাসিউরেন্স করতেছে কনফার্মেশন এই সুরাটা যে শান্তির সুরা মোটিভেশনের সুরা অনুপ্রেরণার সুরা ইন্সপাইরেশন যে জায়গায় প্রতিটা আয়াতে আপনি ইন্সপাইরেশন পাবেন তো প্রতিটা আয়াতে আপনি উজ্জীবিত হবেন সজীব হবেন অ্যান্থিউজিয়াস্টিক অ্যান্ড এনার্জেটিক হবেন আপনি এনার্জি ফিরে পাবেন আলহামদুলিল্লাহ পড়ে এরপরে বিশ্বনবীরা আরো খুশি করার জন্য আল্লাহ বললেন কষ্ট হচ্ছে না তো অচিরে এমন এমন জিনিস আমি আল্লাহ আপনারে দান করবো ওরা আপনারে গালি দেয় ওদের কথা আপনার মন খারাপ আপনি হতাশ ভয় পাবেন না হতাশ হবেন না নিরাশ হবেন না আমার উপর ভরসা রাখেন না 
এমন এমন জিনিস আমি আপনারে দেব ফতরবা ওগুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবেন সুবহানাল্লাহ পড়ে আল্লাহর কাজই হলো বিশ্বনবীর খুশি রাখা ভেরিলি আই এম গোনা গিভ ইউ সামথিং দ্যাট উইল মেক ইউ হ্যাপি এমন জিনিস আপনারে দেব নবী আপনি খুশি হয়ে যাবেন আল্লাহর কাজই হচ্ছে বিশ্বনবীর খুশি রাখা যেখানে বিশ্বনবীর মন খারাপ ওইখানে বিশ্বনবীর আল্লাহ আছেন না নাই বিশ্বনবীর উপাধি দিয়েছেন আল্লাহ হাবিবুল্লাহ কি দিয়েছে আর সাইয়েদনা ইব্রাহিমের উপাধি খলিলুল্লাহ দুইজনই আল্লাহর প্রিয় দুইজনই উলুল আজম মিনার রাসূল কিন্তু খলিল মানেও বন্ধু হাবিব মানেও বন্ধু খলিল মানে এমন বন্ধু যে বন্ধু আল্লাহর খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব মানে এমন বন্ধু যে বন্ধুর খুশি রাখার জন্য আল্লাহ নিজেই কাজ করে কি শান কি মান এই নবীর আর ওই নবীরে গালি দেয় এগুলো জাহান নামের নরকি তার পিতৃ পরিচয়হীন জাল সন্তান as a father as a teacher as a commander as a law giver as a law maker as a reformer of the society muhammad is the superman of the world ni superman ni oshadharan byaktitwa unparalleled personality onar jibon niye pora shuru korle eta shesh hoy na beyondless boundless bottomless eta tola bikhun sagor bishwanobir jiboni ekta sagor kintu sagorer ki nai subhanallah kobena subhanallah এ বিশ্বনবীর খুশি রাখা কার কাজ যেখানে বিশ্বনবী হতাশ যেখানে বিশ্বনবীর মন খারাপ বিশ্বনবীর মন ভালো করে দেয় কে এজন্য আল্লাহ বললেন বলে অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমন এমন জিনিস দান করবে নবী এগুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবে এরপরে বিশ্বনবী মক্কা থেকে তায়েফে দাওয়াত দিতে গেলেন কোথায় হজম রাজারা করেছেন সত্তর থেকে পঁচাত্তর আশি কিলো দূরে পাহাড়ি পথ বে বে উঠতে হয় ছয় সাত হাজার ফিট উপরে পাহাড়ের উপরে শহর তায়েফ সিটি ঠান্ডা ওইখানে গেলে মনেই হবে না এটা সৌদি আরব ওইখানে জ্যাকেট লাগে কি লাগে জ্যাকেট বিশ্বনবী কষ্ট করে এই আশি কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তায়েফের ছেলেদেরকে দাওয়াত দিতে গেল কিন্তু বিশ্বনবী বিশ্বনবীর দাওয়াতি এই ডাকে এই আহ্বানে তারা সারা দেয় নাই বিশ্বনবীর এই দাওয়াতকে তারা রিজেক্ট করেছে বিশ্বনবীকে পাথর মেরেছে বিশ্বনবীর মোবারক দেহটাকে রক্তাক্ত করেছে আমার নবীর এই সুন্দর দেহটা বে বে ঝরঝর করে রক্ত ঝরেছে তায়েফের মাটি সাক্ষী তায়েফের পাথর সাক্ষী তিনটা জায়গায় বিশ্বনবী বেহস হয়েছে এখন ওখানে গেলে স্থানীয় লোকরা বলে বংশ পরম্পরায় ওরা জেনে এসেছিল যে এই জায়গাগুলোতে বিশ্বনবীকে আঘাত করা হয়েছে এখনও লোকজন দেখা এখানে পড়েছিল বিশ্বনবী ওখানে পড়েছিল ওখানে পড়েছিল ওই খেজুর বাগানে বিশ্বনবী লুকিয়েছিল আজ ওখানে খেজুর বাগানই করে রাখছে ওরা পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক এটা পাথর মেরে বিশ্বনবীর রক্তাক্ত করা হলো বিশ্বনবীর রক্তাক্ত বিশ্বনবীর সাহাবা সৈয়দনা জায়েদ রাদি আল্লাহ তালু কুয়া থেকে পানি এনে বিশ্বনবীর গা থেকে রক্তগুলো ছেড়ে ফেলে দেয় বিশ্বনবীর গায়ের মধ্যে পানি দিয়ে হাত পাগুলো ধুইয়ে দেয় বিশ্বনবী কাঁদে কাঁদে রহমতের নবী কাঁদে আরেকজনের জন্য কাঁদে নিজের কোনো লাভ নাই মায়ের খাইছে ওরা যেন বাঁচে জাহান নামের আগুন থেকে সুবর্ণলা কবেন না ওদেরকে বাঁচাইতে আসছিল জাহান নামের মায়ের থেকে জাহান নামের শাস্তি থেকে ওদেরকে বাঁচানোর জন্য নবী মায়ের খেয়েছে চিল্লা এখন ঠিক কিরা কেঁদে কেঁদে বিশ্বনবী হায়রান জায়েদ রাদি আল্লাহ বিশ্বনবীর সান্ত্বনা দেন নবী কাঁদবেন না হামলা তুল জীবাল পাহাড় রক্ষী ফেরেস তারা এসে বলে নবী আপনি শুধু অর্ডার করেন এই যে পাহাড়ের গিরিপথ 
এই দুইটা গিরিপথ এই দুইটা পাহাড় এমন ভাবে দুই দিক থেকে চাপা দেব গো নবী তাইফের সবগুলো ছেলের মুহূর্তের মধ্যে ধুলি সাপ করে দেব বিষ্ণুই বললেন না আমি ক্ষমা করে দিলাম আমি ক্ষমা করে দিলাম আমার গায়ের উপরে যারা অত্যাচার করে এর কোনোটার প্রতিশোধ আমি নেই না আমি শুধু প্রতিশোধ নেই যারা ইসলামের বিরোধিতা করে চিল্লাই বলেন ঠিক না বিষ্ণুবীকে আঘাত করা হয়েছে তার গায়ে শারীরিক কষ্ট এটার শাস্তি বিষ্ণুবে দিতেন না কখনোই দিতেন না ক্ষমা করে দিতেন কিন্তু ইসলামকে মারাত্মক ভাবে যদি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ কেউ যদি করত শুধু তাদের উপর বিষ্ণুবী তলোয়ার চালাতেন চিৎকার করে বলতে হবে ঠিক কিনা বিষ্ণুবী কাঁদলেন কে দেখে বিষ্ণুবীর কান্না নিজের জন্য কাঁদে না ওদের জন্য কাঁদে আর বললেন না ফেরেস তারা ওদেরকে তোমরা মেরে ফেলো না হয়তো ওরা কালিমা পড়ে নাই ওদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ কালিমার বাণী পড়বে তাই হয়েছে তাইফে গেলে হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় মসজিদ আর মসজিদ মসজিদ আর মসজিদ আল্লাহ আল্লাহদের ভিত চমৎকার এক পরিবেশ তাইফের পরিবেশ বিশ্বনবী কেঁদে কেঁদে আয়রান আল্লাহ রসের উপর থেকে টের পাচ্ছে বিশ্বনবীর মনটা ভালো না এত আশা নিয়ে ভরসা নিয়ে কোথাও জায়গা না পেয়ে তাইফের এখানে আসলাম দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাইফের ছেলেগুলো দাওয়াতের আমার দাওয়াত গ্রহণ করলো না বিশ্বনবীর মনটা বড্ড খারাপ বিশ্বনবী নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন বিশ্বনবী নামাজে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করছেন পাশ দিয়ে একদল জিন বিশ্বনবীর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল একদল জিন জিন জাতি চলে যাচ্ছে আর বিশ্বনবীর তেলাওয়াত শুনে তারা থমকে দাঁড়ায় কিরে এত সুন্দর কোরআন এরকম তো শুনি নাই ইনি কে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন ইনি বিশ্বনবী সোমানলা পড়েন তারপরে এরা ছুটে গেল এলাকায় এলাকায় যে এরা ঘোষণা দেয়া শুরু করলো ইন্না সামিয়ানা কোরআন আজাবা হেদায়তের দিকে মানুষকে পথ দেখায় তাই আমরা যারা এই তেলাওয়াত শুনেছি আমি এই তেলাওয়াত শুনে কোরআন শুনে বিশ্বনবীর কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনে আমরা সবাই ইমানে মুসলমান হয়ে গেল कबुल कर তার বিপরীতে অদৃশ্য জগতের একটা প্রাণী জিন জাতি তারা আপনার কণ্ঠের সুন্দর তেলাওয়াত শুনে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে গো নবী বিষ্ণুবীরে শোনায় দিলেন ফাতারদা বিষ্ণুবী আবার খুশি হয়ে গেল বলা সৌফাই আচি কারম বুকা যেখানে বিষ্ণুবীর মন খারাপ বিষ্ণুবীরে ভালো করার থেরাপি আল্লাহর জানা আছে নাই সুমানলা পড় যেখানেই বিষ্ণুবীর মন খারাপ সেখানে বিষ্ণুবীর মন ভালো করে দেয় কে এরপরে বিষ্ণবীর কলিজার টুকরা খাদি জাতুল কোবরা তাহেরান তেকাল করলেন বিষ্ণবীর মনটা হৃদয়টা আবার ভেঙে খান খান হয়ে যায় খাদি জাতুল কোবরা তাহেরা ছিল বিষ্ণবীর প্রথম স্ত্রী নিজের যত সম্পদ ছিল সব বিষ্ণবীর পায়ের সামনে ঢেলে দিয়েছে সব ঢেলে দিয়েছে বিষ্ণবীর জন্য উনিও স্ত্রী আমাদের স্ত্রীগুলো স্ত্রী পার্থক্য আছে না নাই নিজের যা ছিল সব দিয়ে দিল স্বামীরে বিষ্ণুই বলতেন রুজিক তো হক বাহা খাদিজাতুল কোবরার ভালোবাসা মুসাই মুসলিমের বর্ণনা আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে রিজিক হিসেবে দিয়েছে দোয়া করলে আল্লাহর কাছে বলছেন আল্লাহ কেমতের কঠিন দিন যেদিন বন্ধু বন্ধুরা চিনবে না ভাই ভাইরা চিনবে না পীর সাহেব মুরিদরে চিনবে না মুরিদ পীর সাহেবরে চিনবে না দলের নেতা কর্মীরা চিনবে না কর্মী দলের নেতারা চিনবে না ওই কঠিন বিপদের দিনে আমি আমার খাদিজারা যেন ভুলে না যাই একটা মহিলাকে রব্বুল আলমিন আরসের উপর থেকে সালাম জানিয়েছেন মহিলাটার নাম হলো খাদিজা ইসলামের সর্বপ্রথম কালিমা পড়ে যে নারীটা মুসলমান হয়েছেন তিনি হচ্ছেন খাদিজাতুল কোবরা তহেরা এই খাদিজাতুল কোবরা তহেরা ইন্তেকাল করলেন বিষ্ণুবীর হৃদয়টা ভেঙে খান খান হয়ে যায় হৃদয়টা ভেঙে যায় এরপর চাচা আবু তালেব তিনিও ইন্তেকাল করলেন বিষ্ণুবীর হৃদয়টা মনটা বিষণ্ন হয়ে যায় চিন্তায় পেরেশান হয়ে যায় ডানে বায়ে তাকিয়ে দেখে বিশ্বনবীর সাহায্য করার কেউ নাই সব দিকে খালি শত্রু সব দিকে বিশ্বনবীর দুশ্মন 
কলিজার টুকরা স্ত্রী বাসায় নাই শেল্টার দেওয়ার মতো চাচাও নাই বিশ্বনবীর মনে হয় গোটা দুনিয়ায় যেন তার কেউ নাই বিশ্বনবী আবার হতাশ হয়ে পড়ল কিন্তু বিশ্বনবী যদি হতাশ হয় ওনার মন ভালো করার একজন আছে তিনি কে আল্লাহ বললেন জিব্রাহিল যাও আমার নবীর মন খারাপ স্ত্রীর বিয়োগে বিশ্বনবী বিষণ্ন চাচা চলে গেল বিশ্বনবীর হৃদয়টা ভেঙে খান খান হয়ে যায় বিশ্বনবীরে বলো দুনিয়ায় থাকার দরকার নাই ডেকে আমার আরো সে নিয়ে আসো আমার সাথে কথা বললে বিশ্বনবীর মন ভালো হয়ে যাবে আমার সাথে কথা বললে নবীর মন ভালো হয়ে যাবে সুবাহ পড়ে কি নবী ওনার ভালো করা মন ভালো করে দেয় আল্লাহর কাজ এখানে বলা হলো ইসরার কথা আর মেয়েরাজ সাব্যস্ত হয়েছে হাদিস দ্বারা জোরে কোন ঠিক কিনা মেয়েরাজ নিয়ে গেলেন ঊর্ধ্ব জগতের ভ্রমণে নিয়ে গেলেন জিব্রাইল এটাকে বললেন ও জিব্রাইল আমি জানি বিষ্ণুবীর মন খারাপ স্ত্রী নাই চাচা নাই তুমি বিষ্ণুবীর নিয়ে আসো তো আমার দরবারে নিয়ে আসো আমার সাথে কিছু সময় কাটাবে আমার সাথে কথা বলবে মন ভালো হয়ে যাবে এমন এমন জিনিস আপনার আমি দেব এগুলো দিয়ে আমি আপনার মনটারে ভালো করে ফেলবো চিল্লাই কম সুহান মেরা আজ থেকে ফিরার পরে অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল কিন্তু অত্যাচারে মুমিন কখনো কাবু হয় না জোরে কোন ঠিক কিরা বিশ্বনবীরে বলা হলো ক্ষমতার চেয়ার দেব সুন্দরী নারী দেব সম্পদের পাহাড় বানিয়ে দেব শুধু কালেমার দাওয়াত বন্ধ করে দাও বিশ্বনবী বললেন তোমাদের তিন দফা আমার শুধু এক দফা বিশ্বনবীর কয় দফা বিশ্বনবী বললেন আকাশের সূর্যটা যদি ডান হাতে দাও চন্দ্রটা যদি বা হাতে দাও যে কালিমার দাওয়াত দিতে আমি শুরু করেছি দাওয়াতের রাস্তা থেকে কেউ আমার পিছনে সরাতে পারবে না কেউ পারবে না এই পথে আমি নেমেছি এই পথের শেষ আমি দেখে ছাড়ব বিশ্বনবীর প্রাইম রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে লিও ধেরাহু আলাদ দিনই খুললি মানব রচিত যত মতবাদ আর যত কথা আছে যত ডক্ট্রিন আছে সব কিছুর কবর রচনা করে কালিমার বিজয় আর কালিমার পতাকাকে পথপথ করে উড়িয়ে দেওয়া চিল্লা এখন ঠিক কিনা মেরা আজ থেকে আসার পরে অত্যাচার আরো বেড়ে গেল মক্কায় থাকার সুযোগ নাই কোথাও কেউ বিশ্বনবীর আশ্রয় দেয় না যেখানে যায় বিশ্বনবীরের তাড়িয়ে দেয় আবার বিশ্বনবীর মন খারাপ আল্লাহ বলে না বে চিন্তা করবেন না মদিনাতে আপনার জন্য চমৎকার রাষ্ট্র আমি রেখে দিয়েছি আপনি হিজরত করে চলে আসেন বিষ্ণবী হিজরত করলেন মদিনায় যে আবার মনটা প্রশান্ত হয়ে গেল সুবাংলা পড়ে তার মানে যেই জায়গায় বিষ্ণবীর ব্লকেজ রাস্তা আটকে যায় নতুন রাস্তা খুলে দেয় কে এজন্য মুমিনের রাস্তা কখনো বন্ধ হয় না মুমিন বিপদে পড়লে কৌশলী হয় মুমিন স্ট্র্যাটেজি পাল্টায় কৌশল পাল্টায় রাস্তা একটা বন্ধ হলে আরো দশটা খুলে যায় চিল্লা এখন ঠিক কিনা এক জায়গায় কোরআনের মাহফিল বন্ধ হলে আরো দশ জায়গায় কোরআনের মাহফিলের ব্যবস্থা হয়ে যায় এখন ঠিক কিনা ওরা এক জায়গায় ইসলামের আওয়াজকে থামিয়ে দিতে চাইবে আরো দশ জায়গায় ইসলামের আওয়াজ গর্জে উঠবে ইসলামের আওয়াজ ইসলামের বিজয়কে থামিয়ে দেওয়া স্তব্ধ করে দেওয়া অসম্ভব চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা ওরা ইসলামকে মাটিকে মাটির ভেতরে পুতে ফেলতে চায় কিন্তু এটা চারা গাছের মতো পুতে ফেললে গাছ হয়ে উপরে ওঠে গাছ হয়ে উপরে ওঠে এটার ধামিয়ে দেওয়া যায় না যারা এটার পিছু লাগে যারা এটার ক্ষতি করতে চায় ওদের ক্ষতি আল্লাহ করে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ইসলামের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে ওদের ষড়যন্ত্র ওদের ঘাড়ের উপর আপনি চাপিয়ে দেন ওরা মুমিনদেরকে পালানোর জন্য যে গর্ত করে ওই গর্তে গর্তের ভেতরে আপনি ওদেরকে ডুবিয়ে দেন এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য ইসলামের পিছু লাগলে ও ইসলামের কিছু করতে পারে না ও নিজের কপাল পুড়ে ফেলে ইসলামের বিজয়কে কেমন পর্যন্ত জারি রাখবে কে ইসলামের আলোকে বাতিকে কেউ নিভিয়ে দিতে পারে চিল্লাই বলেন পারে একটা রাস্তা বন্ধ দশটা খুলে যায় আলহামদুলিল্লাহ পড়ে মক্কায় জায়গা নেই মদিনায় চলে গেল মদিনার লোকেরা গাইতে শুরু করলো তলা 
مدعا لله دا أيها المبعث فينا جئت من أمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا پڑھنا الله أكبر مدينة اللوكرة कौन पद्धति विष्णु भी आश्चर्य पारे प्रतिदिन मोदीना नारेरा पुरुष रा छोटे बच्चा रा आबाल वृद्ध बोनीता दौफ नी वही रास्ता रच पाए वही रास्ता रच चार पश्चात दाढ़ी थक तो जे एक रास्ता दिए विष्णु भी आबू बकर के नी छोटे आज में तरमणी मक्का रे एक रास्ता बंद कर दिए विष्णु ओ नबी ओ चिरे ये मुने मुन शुजुग अपने रे मिक्कू ने देवो ये गुलु पे अपनी खुशी होए जावे न सुबह ना पड़े मुदी नया आश्लेम आश्चर्य पड़ी अल्लाह ताला क्या बला पुरी बर्तन कोड़े दिले ये तो दिन विष्णु भी कावार दिगे नमाज़ पढ़ते एकों बाईतुल मुकद्दस र दिगे नमाज़ पर और जन्म ऑर्डर बाइतुल मकद्दस एक मास दो ही मास तीन मास जेते जेते छोलो मास तीन बर छत्तरो मास किंतु विष्णु बीर टा बालो लगे ना विष्णु बीर मने चाहे अमर बंगशेर गोरा अमर आदि पिता इस्माइल आदि ब्रह्म वाले सलाम जय कावार दिगे हुए सलात करतो वो ही कावार दिगे हुए जो दिया मियो पुरते पड़ता ये दृश्यटारोष فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللہ بولے نبی امی دیکھی پرتی دن نمازر پڑے اپنی ماتھا ٹارے آکا شیر دیکھے اوپر دیکھے کڑے آر من من بھابین ای بوجی اللہ جبرائیل ارمار فتا مارے زانی دیبے کبار دیکھے ہوئے جنو نماز پڑی اپنی دے اوپر دیکھے تاک فَلَنْ نُوَلِّي أَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اور چی رئی اپنا مون سے دیگے سے او دیگے ہمیں قبلہ کرے دیو فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ٹھیک اچھے نو بھی آر جو کن اپنا دیری شائنا ایک ہونی اپنی چہر اٹھا بیت المقدس تھے کہ مسجد الحرام ایٹ دیگے گھوری ہے قبلہ مکی ہوئے نماز پر آشروع کرے بشنو شور مہر تیر مد دے مقدس تھا کہ کابار دیگے کیبلا پوری برتن کرے دیلو کے بیشنو بیرے خوشی کرے دیا کار کاس اللہ اللہ سوف یعطی کا رب کا مطرد او چیرے یمن امن جنیش نو بھی اپنا رحمی دیو اپنی خوشی ہوئے جاتے اپنا رہتا شا تھک بینا کین تو نو بیر ہوتا شا ہو کٹے نا مدین آئی برشے آبار ہوتا شا بار کا دے آر بولے اللہ اما آرگے رمت در کے काउ के हाया दिए चुद दो हजार बच्चों काउ रे दिए चुद तीन हजार बच्चों जरा कम पैसे तराव पैसे एक हजार बच्चों ठीक ही ना जरा हाया पे थे बेशी तराव ये बात उत्कर अर्श शुजुक पे थे वो बेशी वो आमा रुम्मती माँ बाई ना सित्ती नीला सब एंड किंतु आमा रुम्मते रे गौर बाश हलो शायद थे के शत्तूर शायद थे आगे उम्मत रहे तो बस और बेशी दिला के न मार उम्मत रहे कम दिला के विष्णु भी टेंशन ना सुना ने अब आ होता है हाँ हमारे उम्मत रहे क्या होगा उम्मती उम्मती आज जीवन के दिन से अल्लाह अकबर विष्णु ने बोला ना हमारे उम्मती में बाइन सिद्धीन इला सबाइन हमारे उम्मत रहे गौर बायो शायद थे के शत्� कतई हो शत्तूर अल्लाह आरो शत्तूर बोसर दियो एक शब्द बोसर आसन क्या कहते हैं एक शब्द तुम्हें एक शब्द बड़ा तोर बीच बोसर ही तो है ना एक शब्द वो बोले तो राइस अच्छा आर आर अच्छा नौ बुई आसन है क्या दिखे नौ बुई नहीं ना आशी आते आशी आशी नहीं ऐ जासन है को तो हो बे अपना आशुरू इतना लाने कासा कासी कासा कासी हो बे कासा कासी आसन दिल अल्लाह रो हायत दरस कर तो देख सें मुर्गी दर के हमरा हराते बोलते हैं पाई ना आशी शत्तूर पाव जाए माँ बाई ना सित्ती नीला सब एंग शायद थे के शत्तूर के मुद्दे विशिल बागी शेष जो रे कम ठीक ना विश्व 
হায়াত পেত বেশি আমার উম্মতের হায়াত কম তারা ইবাদত করত বেশি আমার উম্মতের কি হবে আল্লাহ বললেন চিন্তা নাই ইন্না আনজালনাহু ফী লাইলাতিল কাদার ওমা আদরাকা মা লাইলাতুল কাদার লাইলাতুল কাদার খাইরুম মিন বয়স কম পেয়েছে ঠিক কিন্তু কদরের রাতে এক রাতে আবাদত করলে এক হাজার রাতের আবাদতের যে সব তার চেয়ে বেশি সব হয়ে যাবে আবার নবী খুশি হয়ে গেল মক্কা বিজয় হওয়ার পরে বিশ্বনবী গণধর্ষণ করছে নাকি গণহত্যা যেন সাই হ্যাঁ বাড়ি ঘর মক্কার সবার চালাই দিছে লাগুন দিয়ে কি করছিলেন ক্ষমা বড় বড় যারা অপরাধী এরকম কয়েকজন অপরাধীকে তিনি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন যারা বড় অপরাধ এদের ক্ষমা নাই আল্লাহর কাছ থেকেও ক্ষমা নাই চিল্লাই এখন ঠিক কিনা বাকি সবাইকে বললেন কোনো আক্রোশ নাই যাও মিয়া সব মাফ করে দিল বিশ্বনবীর এই মাফের ঘটনায় ঐতিহাসিক রবাক হয়েছে যেটা কেমন নবী কেমন লোক যাকে অত্যাচার করলো মারলো ভিটামাটি ছাড়া করলো উনি যখন ওই এলাকায় বিজয়ীর বেশে আসলেন প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার এরকম নিদর্শন কেউ দেখাতে পারে নাই যেটা দেখিয়েছিল শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ তার সব শত্রুরা পায়ের নিচে চাইলে পিষে মারতে পারতেন সবাই তিনি না মেরে ক্ষমা করে দিলেন ওরা আমাদেরকে মানবতার কথা শিখায় ওরা আমাদেরকে গণতন্ত্র শিখায় ওরা আমাদেরকে শান্তির কথা শিখায় ওরা ইরাক যুদ্ধে মেরেছে লক্ষ লক্ষ আফগান যুদ্ধে মেরেছে লক্ষ লক্ষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরা দেদার সে পাখির মতো মারে এখনো মারে এই জন্য তোদের মুখে শান্তি আর মানবাধিকারের কথা মারায় না শান্তি আর মানবাধিকারের কথা মানে বিশ্বনবীর মুখে তিনি শান্তি কাকে বলে মানবাধিকার কাকে বলে গোটা বিশ্বের মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিখিয়ে গিয়েছে একটার পর একটা বিজয় দান করে বিশ্বনবীরে খুশি করল কে এরপর আল্লাহ বললেন নবী এখানে শেষ না সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে দিলেন এরপরে বিশ্বনবী আশ্বস্ত হতে পারেন না বিশ্বনবীর হতাশা কাটে না আল্লাহ বললেন নবী উম্মত নিয়ে ভাবার দরকার নাই আমি আপনার হাউজে কৌসার দান করেছি আপনার যে মত ইসলামটা যেমন যেমন ছিল তেমন তেমন যারা পালন করেছে তাদেরকে হাউজে কৌসার দিবে কে বিষ্ণুবী হাউজে কৌসার পিলাবে উম্মতরা খে প্রশান্ত এটা দুধের চেয়েও সাদা একবার যে এক ঢোক এই কাউসারের ড্রিঙ্কস খাইতে পারবে আজীবনের জন্য গলার তৃষ্ণা মিটে যাবে আর জীবনে তৃষ্ণা পাবে না আমাদের জন্য আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য নবী কাঁদবেন 
বিষ্ণুবী সেজদায় পড়ে কাঁদবেন বিষ্ণুবী সেজদেনা জিব্রাইল রে বলবেন ইয়া জিব্রাইল ইযহাবিলা মুহাম্মদ ওয়াসআলহুমা ইয়ুবকিকা যাও নবীরে জিজ্ঞেস করো নবী আপনি কাঁদেন কেন বিষ্ণুবী তখনো মাথা উঠাবেন না জিব্রাইলের উত্তর দিবেন সেজদায় পড়ে থেকে সেজদা থেকে আওয়াজ করে বলবেন উম্মতি 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 সুবহানাল্লাহ পড়ে কিনো বেটা উম্মতি আমার উম্মতের কি হবে উম্মতের কি হবে আবার আল্লাহ জিব্রাইল রে পাঠিয়ে বললেন ও জিব্রাইল যাও আমার নবীরে বলো ইন্না সানুরদিকা ফি উম্মতিকা ফালা নাসুকাল ইয়াউ ও নবী আপনার উম্মতের ব্যাপারে আজকে আমি আপনাকে অপমানিত করব না আজকে গোটা দুনিয়ার जिंदगीতে যেমনি একটা আর পর একটা পরিস্থিতিতে আমি আপনার রব আপনারে খুশি করেছি আজকে কঠিন কিয়ামতের দিনে আপনার উম্মতের ব্যাপারেও আপনারে খুশি করে দেব গো নবী সুবহানাল্লাহ আজকে খুশি করে দেব আল্লাহ এর ফর আসক মাথা তুলেন আপনি সেজদায় পড়ে কাঁদবেন আর সহ্য হয় না তুলেন এর ফর আসক মাথা তুলেন সাল তুআতা নবী যা চাইবেন আজকে দিমু আল্লাহ ইশফা তু শাফা যার জন্য সুপারিশ করবেন আজকে কবুল করে দেব আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তাআলা সাউফা ইয়াতিকা রব্বুকা ও চিরে আপনাকে খুশি করে দেয়া হোক এরপর নবী আশ্বস্ত হন না এবার জান্নাতীদেরকে নিয়ে বিশ্বনবী বিশাল একটা পতাকা ধরবেন ওই পতাকার মধ্যে লেখা থাকবে আলহামদু আলহামদু কি থাকবে আলহামদু হুজুর এক আলহামদু আলহামদু লিওয়াউল হাম এবার এই পতাকাটা নিয়ে বিশ্বনবী ছুটবেন জান্নাতের দিকে বিশাল জান্নাতের দরজার সামনে আসবেন ইন্নাল মিসরাঈন মিন মাসারিআল জান্নাহ মা বাইনা মক্কা তাওয়া হাজার সৌদি আরবের মক্কা শহর থেকে বাহরাইনের হাজার শহর যত লম্বা জান্নাতের এক একটা দরজা ঠিক তত লম্বা ওই দরজায় যে বিষ্ণুবী নক করবেন এরকম আউয়ালু মান কারাআ বাবাল জান্নাত সর্বপ্রথম জান্নাতে নক নক করার সাথে সাথে ফুতিহা বাবুল জান্নাত জান্নাতের দরজা খোলা হবে ফেরেশতারা বলবে মান আনতা কে আপনি বিষ্ণুই বলবেন আনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমি মুহাম্মদ ফেরেশতারা বলবেন আপনার জন্যই দাঁড়ায় আছে এরপরে বিশ্বনবীর আল্লাহ তিনটা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করায় দিচ্ছেন বিশ্বনবীকে তিনটা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করায় দিচ্ছে কে এরপরে তিনটা কর্মসূচি দিবে শুনবেন কষ্ট হচ্ছে শেষ করে দেই তিনটা অনুগ্রহ কয়টা এরপরে কর্মসূচি ও তিনটা জোরে কোন কয়টা অনুগ্রহ নাম্বার ওয়ান আলাম ইয়াজিদিকা ইয়াতিমান ফাআওয়া ও নবী আমি কি আপনার ইয়াতিম অবস্থায় পাই নাই তারপরে লালন পালনের ব্যবস্থা কি করি নাই বিষ্ণুবীর আশ্বস্ত করে বলতেছেন নবী আপনি ছিলেন ইয়াতিম কি ছিলেন ইয়াতিম তো আমি তো আপনার লালন পালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি যেখানে আপনার বিপদ ওখানে তো আমি আছি তো হতাশ হন কেন হতাশ হওয়া যাবে না নিরাশ হওয়া যাবে না হাল ছাড়া যাবে না ভরসা রাখতে হবে কার উপর আল্লাহ বিষ্ণুবী ইয়াতিম ছিলেন জানেন সবাই যে মায়ের পেটে থাকতেই বাবা নাই ছয় বছর বয়সে মা নাই দাদার কাছে মানুষ হলেন আট বছর বয়সে দাদাও নাই চাচার কাছে মানুষ হলেন তার মানে ইয়াতিম ছিলেন ঠিক কিনা আপনি ইয়াতিম ছিলেন আমি আপনার আশ্রয় দিয়েছি এরপর আল্লাহ দুই নাম্বার অনুগ্রহের কথা বললেন নবী আপনাকে আমি পথ হারা পথিকের মতো ঘুরতে দেখেছি তারপরে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছি অজাদাকা বললাম আমি আপনার গোমরা অবস্থায় পেয়েছি এরকম বলা যাবে বিষ্ণুবী কি চল্লিশ বছর বয়সের আগে গোমরা ছিলেন আমাদেরকে পথ দেখায় কে আমি যদি কোন দিন পথ ভুলে যাই আমরা পথ হারালে পথ দেখাই কে 
আবার তাফসিরে এসেছে আপনি হারিয়ে গিয়েছিলেন আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি পাহাড়ি কোন একটা রাস্তায় বিষ্ণুবী ছোটবেলা হারিয়ে গিয়েছে আল্লাহ তালা বিষ্ণুবীকে আবার চাচার করে ফিরিয়ে দিলেন এই বর্ণনাটা দুর্বল সঠিক মত হচ্ছে বিষ্ণুবী পথ খুঁজছিলেন সঠিক পথ আল্লাহ বিষ্ণুবীকে সঠিক পথ দেখালেন সুবাল্লা পড়ে তিন নম্বর অনুগ্রহ আপনি ছিলেন নিঃস্ব টাকা পয়সা ছিল না তাফসিরে এসেছে খাদিজার মাধ্যমে আমি আপনার ধনী বানায় দিছি বিষ্ণুবীর কিন্তু টাকা পয়সা ছিল না জানেন জি ছাগল চড়াতো मालिक विश्वनगर बनाए दिल आल्ला तुम्हारे तो किमे पड़िए दिए तुम्हारे धनी बनिए दिल तीन अनुग्रह कथा स्मरण कर लो के তিনটা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবার বিষ্ণুবের তিনটা ওয়ার্ক প্ল্যান দিবেন কয়টা ওয়ার্ক প্ল্যান কয়টা কর্মসূচি শুনবেন নাম্বার ওয়ান আল্লাহ বললেন প্রথম কর্মসূচি খবরদার এতিমের সাথে কবু খারাপ আচরণ করবেন না কারণ আপনি নিজে এতিম ছিলেন নিজে কি ছিলেন কথা কম এতিম এলাকায় আসেনি এতিমরা সমাজের সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ এতিমের সাথে খারাপ আচরণ করবেন না বিশ্বনবী বলতেন এদিকে তাকান আঙ্গুলের দিকে তাকাইছেন আমি এবং এতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী লালন পালনকারী একসাথে এভাবে জান্নাতে থাকি এতিমের পালনকারী আমার প্রতিবেশী হবে আর লালন পালন করবে তো দূরের কথা এতিমের মাল খাইয়া শেষ रक्षणाक्षण कर दिए एतिम एक व्यवस्था कर दे एतिमर सम्पद मैरा खाए तुम एतिम सम्पद खाओ ना तुम जहां नाम आगुन पेटे ढुकिए এতিমকে ভালোবাসবেন এতিমরে ভালোবাসা মানে নবীরে ভালোবাসা কারণ আমার নবী এতিম ছিল ঠিক কি না এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিবেন এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে হৃদয়ের কাঠিন্যতা দূর করে দেয় কে এক সাহাব এসে বললেন এক লোক এসে বলে নবী আমার হৃদয়টা বড্ড শক্ত হৃদয় নরম হয় না এমন কিছু আমারে শিখিয়ে দেন যাতে হৃদয়টা নরম হয়ে যায় বিষ্ণু বললেন তোমার তিনটা কাজ করতে বলবো এক এর হামিলিয়াচিম এতিমের প্রতি রহম দিল হও দুই অমসাহ আল্লাহ রাসি এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও তিন তো আমা কে মা তোমার খাবার তার সাথে শেয়ার করো তোমার হৃদয়টা নরম হয়ে যাবে অনেকে আছে দোয়া করলে চোখ দিয়ে পানি বেরোয় না আসে নাই खबर गुरु दिए खासी दिए खा अपने दुआ कर और माथा एक हाथ बुलिए दिए विश्वनबी आल्लातीम के तुच्छ ज्ञान करबें निजे एतिम छे ছোটবেলা বিকেলে খেলতে খেলতে সবার বাবা এসে ছেলেদেরকে নিয়ে যেত আপনারা নেয়ার মতো কেউ ছিল আপনি নিজে এতিম ছিলেন আপনি ওদের দুঃখ বুঝবেন এজন্য খবর দাওয়ার বিশ্বনবীর আল্লাহ ধমক দিয়ে বলে ফালা তখর এতিমদের প্রতি কঠোর হবেন না তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না এতিমের সাথে রুর আচরণ করবেন এতিমের সাথে রুর আচরণ করা কবিরা গুলা এদের নামে আল্লাহ করেন একটা সুরা দিয়েছেন আলমা আউন আপনি কি দেখেন নাই ওরা দিনকে অস্বীকার করে আর ওরা এতিমকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এতিমের সাথে যারা খারাপ আচরণ করে এরা কখনো ভালো মানুষ হতে পারে না এজন্য এতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাত করা যাবে এতিমের 
জন্য বিশ্বনবীরে প্রথম ওয়ার্ক প্ল্যান কর্মসূচি দিলেন কখনো তাদেরকে ধমক দিবেন না ভিক্ষুক কে ধমক দিয়ে না ফিরিয়ে দিয়ে না আমরা ভিক্ষুককে ধমক দেই ফিরিয়ে দেই গাড়ির মালিক গাড়িতে বসে আস রাস্তায় জ্যাম কিছু ভিক্ষুক এসে সার দুইটা টাকা দেয় দমুক দেয় আসার নাই ও ভাঙ্গা থালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আপনার কাছে টাকা যায় আপনি বড় সাহেব ওরেও বড় সাহেব বানাইতে পারতো কে ওই ভাঙ্গা থালাটা আপনার হাতে দিয়ে রাস্তায় নামাইতে পারতো কে এই কাজটা করতে আল্লাহ কয় সেকেন্ড লাগে এই জন্য খবর দাও ফরিয়া দি ভিক্ষুক কে তাড়িয়ে দিয়ে না যতটুকু পারেন দেন বিষ্ণবী কখনো কোন ফরিয়া দিকে তাড়িয়ে দিতেন না সোমাংলা পড়া যে বিষ্ণবীর কাছে এসে কিছু চাইতো বিষ্ণবী দিতেন বিষ্ণবী কখনো কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না বিষ্ণবীর কাছে চাওয়া মাত্র বিষ্ণবী দিতেন না বলতে জানতেন না সোমাংলা পড়া না এটা কেমন করে বলে বিষ্ণবী জানতেন না একবার এক সাহেল এসে বললে রাসুল আল্লাহ আমাকে একটা জামা দেন বিষ্ণবীর গায়ে তখন একটাই জামা কয়টা বিষ্ণবী কি আর করবেন না তো করতে জানেন না নিজের জামাটাই খুলে দিয়ে দিলেন এখন বিষ্ণবীর গায়ে কয়টা জামা কয়েকটা কয়টা কোনো জামা নেই ছিল কয়টা ওইটাই তো দিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ বিষ্ণবীরে বললেন আপনার যদি দুইটা জামা থাকতো না হয় একটা দিতেন ছিল কয়টা তো ওইটা যদি দিয়েছেন আপনি গাই দিবেন কি কি নবী ছিল একটা ছিল একটাই দিয়ে দিতে এজন্য যারা সাইল ফরিয়া দিদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না উপরের হাত নিচের হাতের চৌত্তম যারা দান করে যারা সাইল ফরিয়া দিদেরকে দেয় ভিক্ষুকদেরকে যারা দেয় তাদেরকে পছন্দ করে কে তোরা দে তোর দিল খুলবে পরে আগে খুলু খা দে তোরা দে ঠিক কিনা দানশীলদের পছন্দ করে কে আল্লাহ কৃপণদেরকে পছন্দ করে না আপনার কোন পাপ কাজের কারণে আল্লাহ যদি আপনার উপর রেগে থাকে আপনি গোপন কিছু সদাকা করবেন দেখবেন আল্লাহ রাগ কমে গিয়েছে আল্লাহ আপনার উপর খুশি হয়ে গিয়েছে সুমান আল্লাহ পড়ে কিন্তু লোক দেখানো যদি এক কোটি টাকা দেন অমুক ভাই মসজিদের জন্য দান করেছে পাঁচ লক্ষ টাকা বলেন মারহাবা এই যে মারহাবা মার্কা যে দানটা এটাতে কোনো সব যদি যদি তার মনের ভিতরে এই ইন্টেনশন থাকে যে আমার মারহাবা বলবে আমাকে হাতেম তায়ের চাচাতো ভাই বলবে আমাকে দানবীর সমাজ সেবক বলবে শিল্পপতি বলে তাকবির দিবে ঘোষণা দিবে এই ইন্টেনশন নিয়ে যদি থাকে এই পাঁচ লক্ষ টাকায় কোনো কানা পরিমাণ একজন দেখানোর জন্য দিলেন তিনি কে ওইটাকে উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী করে আপনার আমল নামে আল্লাহ তুলে দিল হাদিসে এসেছে ওটার মালিক যখন দেখে তার ওটের বাচ্চা হয়েছে তখন ওটের মালিক বড্ড খুশি হয়ে যায় এই বাচ্চাটাকে খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করে আমাদের দেশে যারা গরু পালে গরু গাভি পালে না কথা বলে পালে তো বাচ্চা হলে এটার বড় করে কুরবানির হাটে বিক্রি করবে আসলে নাই এটা আস্তে আস্তে বড় করতে থাকে 
বড় করে করে বিশাল না দোষ না দোষ করে আল্লাহ বলে যেই দানটা তুই আমার জন্য করেছিলি ওটা যদিও সামান্য হয় আমি বাছুরের মতো খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বিশাল বড় করে উহুর পাহাড়ে সমান করে তোর আমল নামার ভিতর কেমতের দিন ঢুকায় দেব এজন্য আম্মা সাইলা ফালা তানহার খবরদার ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না তিন নাম্বার কর্মসূচি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক নামত পেয়েছে এগুলোর প্রকাশ ঘটায় না আসে নাই কথা কম কোটি টাকার মালিক হয়েছেন আপনি কোটি কোটি টাকার মালিক অনেক আছে হাজার কোটি টাকার মালিক সিরা জামা পড়ে আসে নাই তো আমাদের সিরা জামা পড়তে কইসে কি আপনি কুটি পুটি আপনি দামি জামা পরবেন আপনি দামি গাড়িতে চড়বেন আর সুখিরা করবেন কা আপনাকে আল্লাহ ছেলে মেয়ে দিয়েছে অনেক বলেন যে আল্লাহ আমার অনেকগুলো ছেলে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো নাম আছে আল্লাহ আমার অনেক সম্পদ দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি জাকাত দেওয়ার চেষ্টা করি সব বলবেন শুক্রান লা ফখরান শুক্রিয়া করে বলবেন কোনো ফখর করে নয় তার মানে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায়ের মধ্যে ওইটা প্রকাশ করার মধ্যে কোন দোষ নাই চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শুক্রিয়া আপনি করেন আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের বর্ণনা আপনি শুরু করে দেন সুমন বলেন তাহলে তিনটা কর্মসূচি দিলেন চিল্লাই বলেন কয়টা এক নাম্বারে আল্লাহ বললেন খবরদার এতিমদেরকে ধমক দেবেন না যারা সোয়াল করে ফরিয়াদ করে তাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন না আর নেয়ামতের সুক্রিয়া করেন সুবানলা পড়ে সুরাত দোহার কথা বুঝতে পেরেছেন সুরাত দোহার সেন্ট্রাল থিম কি বলেছিলাম মনে আছে হতাশ হওয়া যাবে নিরাশ হওয়া যাবে হাল ছাড়া যাবে আবার বলেন হতাশ হওয়া যাবে নিরাশ হওয়া যাবে হাল ছাড়া যাবে ভরসা রাখতে হবে ভরসা রাখতে হবে কার উপর চিল্লায় বলেন কার উপর আমরা যেন হতাশ না হই 